是白天没觉得，怎么到了晚上这教室空荡荡，怪吓人的。对于你来说，更吓人的应该是这个。这不是有你教我吗？再吓人的题我也不怕。你看，我又会雷题。奖励。怎么还停电了？哦，可能是跳闸之前买的，还剩几个？再等等吧。我看看。你又错了一道题。逆否命题是若非 B 则非 A， 两道命题中。一道命题的条件和结论是另外一道命题条件结论的否定，这个我尽量弄清楚。都这个氛围，怎么还讲题？什么？啊，啊，那个逆否命题嘛。呃，我前段时间在贴吧里看到一句很流行的话，我喜欢你的逆否命题就是，如果有人不喜欢你，那这个人不是我，对不对？我喜欢你，不算命题，因为喜欢是判断不了真假的。嗯，可是喜欢怎么会有假？如果非要等价转换的话，那原命题可以改成：如果我存在，那存在我喜欢你。你试着改一下。你否明天。如果我不喜欢你了，那我就不瘦。你们聊什么呢？是不是昨天晚上停电的事？不是，啊，刚刚林老师过来说，男女生不能同桌，让我们自己调位置。我听我六班一个朋友说，他们下午也要换座位呢。啊？为什么呀？我知道。我刚才路过办公室，正好看见三班班主任和教导主任在给俩学生开会，我就蹲下系了个鞋带的功夫，我就听见啊，这俩学生。昨天晚上晚自习偷跑到操场散步，正撞见遛弯的教导主任，而且他们俩被撞见的时候，哎，手拉着手。该不会是？怪不得学校最近开始整顿这个了呢，原来是出现案例了。你吸这么久鞋带？那是重点吗？重点是现在学校怎么处理这件事情。我估计老师下午就该通知了。这节课开始前，我先简单的说件事情。近期刚开始上晚自习，就发现有男女生交往过密的现象，学校为此很重视。我希望大家把心思放在该放的地方。晚自习也只是给大家的学习提供便利，别在这个时间里做一些不合时宜的事。当然了，我相信我们班的学生还是以学习为主的，但还是要注意一下，有什么事情。及时向老师反映，大家都知道了吗？知道了。好，我们继续上课。<笑>